తప్పకుండా చేయాలన్నది ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రధాన లక్ష్యమని సినీ నటి బీజేపీ మహిళా నేత మాధవిలత అన్నారు ఏపీ అభివృద్ధికి సహకరించడం లేదంటూ ప్రజల్లో ఉన్న అనుమానాన్ని నివృత్తి చేయడానికి మోడీ వస్తున్నారు ఇక నుంచి రాజకీయాల్లో చురుకుగా పాల్గొంటానని తెలిపారు అవకాశం వస్తే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తానంటున్న మాధవిలతతో మా ప్రతినిధి కాంతి ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ వేడి బాగా కనిపిస్తోంది మరి ఫిబ్రవరి పదో తారీఖున మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గుంటూరు చేరుకోబోతున్నారు అయితే ఎందుకు రాబోతున్నారు ఏంటి దీని ప్రాధాన్యత ఎలా ఉండబోతోంది అనేది తెలియచేయడానికి మనతో పాటు బీజేపీలోనే సభ్యురాలుగా ఉంటూ బీజేపీకి ఎంతో తనకంటూ ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తూ మంచి సేవ చేయాలనే దృక్పథంతో ముందుకొచ్చిన హీరోయిన్ మాధ్వి లత మనందరికి బాగా తెలుసు సో ఈ నేపథ్యం అంటే పదో తారీఖున ప్రధానమంత్రి గుంటూరు చేరుకోబోతున్న నేపథ్యంలో ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటి అనేది వారి మాటలను అడిగి తెలుసుకుందాం ఎలా ఉండబోతుందండి ఈ ఫిబ్రవరి పదో తారీఖున ప్రధానమంత్రి చేరుకుంటున్నారు గుంటూరు ఎందుకు వస్తున్నారు ఏంటి అసలు ఈ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఇది యాక్చువల్లీ పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఏం కాదు లాస్ట్ మంతే రావాల్సింది కొన్ని అనుకోని సిచ్యువేషన్స్ వల్ల రాలేకపోతున్నారు ఎంత చెప్పినా కూడా ప్రజలకి అర్థం అవ్వట్లేదు ఇంకా కొన్ని అపోహలు అపార్థాలు ఉండిపోయాయి సో ప్రధానమంత్రి గారు ఆయనే స్వయంగా విచ్చేసి అసలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం ఆయన ఎన్ని నిధులు కేటాయించారు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు ఓకే చేశారు ఎటువంటి సంస్థల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థాపించడానికి ఒక రోడ్లు అయితేనే మీ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అయితే మీ బాత్రూమ్ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ అది ప్రధానమంత్రి గారు వచ్చిన తర్వాతే మనకు చాలా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ ఎన్నో రైతులకు పే రైతులకి పేదలకి అసలు భారతదేశంలో ఒక్క పేదవాడు కూడా ఉండకూడదు అన్నదే ఆయన కాన్సెప్ట్ టోటల్ కాన్సెప్ట్ అది భారతదేశంలో పేదవాడు అనే వాళ్ళు ఉండకూడదు అంత గొప్ప నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ఆయన మోసం చేయలేదు ఎన్ని నిధులు అందజేశారు అవి దాచేసేసి ఎందుకు ఇలాంటి దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు వాటి మీద ఆయన నోటితోనే ఒక క్లారిటీగా మాట్లాడితే బాగుంటుందని మొట్టమొదటిసారిగా విచ్చేస్తున్నారు సో ఆ సభకి కూడా అందరూ వచ్చి ఓకే ఐ ఇన్వైట్ ఆల్ హేటర్స్ ఆల్సో బికాజ్ వస్తేనే కదా వచ్చి వింటేనే కదా అసలు నిజాలు ఏంటో తెలుసుకుంటుంది నిజా నిజాలు తెలుసుకోవాల్సిందిగా అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాము సో అందుకే ఆయన ఫిబ్రవరి పదో తారీఖు మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్కి వస్తున్నారు ఓకే గుడ్ అండి సో నిజం మాట్లాడుకోవాలంటే మాకు మాధవి లత గారు ఎక్కువగా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తూనే ఉంటారు అది సినిమాల్లో కంటే కూడా ఈ మధ్య మాకు పొలిటికల్గానే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు ఎక్కడ ఏది జరుగుతున్నా ఆ తప్పును ఖండించి అది ఆ సాల్వ్ అయ్యేంత వరకు కూడా అక్కడే ఉండి మీరు చేసినటువంటి ప్రతిదీ కూడా వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ అన్నిట్లో కూడా మీ పాత్ర కనిపిస్తుంది సో బీజేపీలో మీది పాత్ర ఎలా ఉండబోతుంది బీజేపీలో పాత్ర అంటే ఇప్పటి వరకు పార్టీ కోసం వర్క్ చేస్తున్నాను సో ఫర్దర్గా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్స్ యాక్టివ్గా ఉండాలనుకుంటున్నాను సో సీట్ ఇస్తే పోటీ కూడా చేద్దామని చెప్పేసి చాలా గట్టిగా నిర్ణయించుకున్నాను ఇది కొంచెం సీరియస్ క్వశ్చన్ మీకు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే మీరు హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ సో ఆయనకి సపోర్ట్ చేస్తూ జనసేనలో కూడా మీరు కనిపించారు కనిపిస్తారు అని కూడా అనుకున్నాం సో మళ్ళీ బీజేపీ యూటర్న్ తీసుకున్నారు సో ఎందుకని ఈ చేంజెస్ నేను ఏ యూటర్న్ తీసుకోలేదండి సారీ ఐఎమ్ నాట్ ఏ యూటర్న్ స్టార్ నాకు పవన్ కళ్యాణ్ ఆ రోజు ఇష్టం ఈ రోజు ఇష్టం ఏ రోజు ఏ రోజైనా ఇష్టం నేను జనసేనకి సపోర్ట్ చేశానని చెప్పాను జాయిన్ అవుతాను జాయిన్ అవుతున్నాను ఆ పార్టీకి సేవ చేస్తా అని చెప్పలేదు సో బేసిక్గా థింక్ చేసుకున్నప్పుడు కొంచెం బ్రాడర్ లెవెల్లో మనం ఒక ఎప్పుడు ఒక చిన్న కంపెనీ అయినా పెద్ద కంపెనీ అయినా మనం ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ కంపెనీలోనే జాబ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాం కదా సో ఆ ప్రాసెస్లో థింక్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది మంచిదే అది ఇంకా మంచిదే అని చెప్పేసి బీజేపీలో జాయిన్ అయ్యాను నేషనల్ పార్టీ అని ఓకే సో నేషనల్ పార్టీకి డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మనకి పనితనం కూడా ఎక్కువ పెరుగుతుంది డెఫినెట్గా మనం చేసే ప్రతి పని కూడా కొంచెం హై లెవెల్లోనే ఉంటుంది సో మరి నేషనల్ వైడ్ వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఏమైనా బర్డన్ పెరిగినట్టుందా మీకు ఇంకా చాలా కష్టపడాలని డెఫినెట్గా కష్టపడాలి ఎందుకంటే మొత్తం నేషనల్ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నా సరే నేషనల్ వైడ్ చూస్తూ ఉంటారు అంటే భాష రానంత మాత్రాన కొన్ని నచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్పించుకుంటారు మొన్న నేను మోడీ గారి గురించి చాణక్య నీతి గురించి చెప్పింది నేషనల్ వైడ్ అందరూ షేర్ చేయడం కూడా జరిగింది ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ సో అలా ప్రతి దాని గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలి అంటే ఇది ఒక్క రాష్ట్రం గురించి కాకుండా మొత్తం దేశం గురించి అవగాహన పెంచుకోవాలి ఓకే అండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ స్టెప్ తీసుకున్నది మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ పవర్ఫుల్గా ఉంది సో మీ ఫ్యూచర్ కూడా ఎంత బ్రైట్గా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ సో మచ్